الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فان شر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين صدق الله العظيم رحمان الايا രക്ഷിതാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനു താലായെ സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരായി മാറാൻ നിരന്തരമായ തക്വബോധം നമ്മൾ നിലനിർത്തുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണമെന്നുള്ള ചിന്ത വർദ്ധിപ്പിക്കുക ദുനിയാവ് നമ്മെ അതിൻ്റെ വഞ്ചനകളുടെ വിഭവങ്ങളുമായി ദുരിയാവിലേക്ക് അതിൽ അള്ളിപ്പിടിക്കാനും അതിലെ ആർത്തിയും അതിലെ ആസ്വാദനങ്ങളുമായി കഴിയാനും ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു ദുനിയാവ് ഒന്ന് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് നമ്മിൽ നിന്നും അകന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് പരലോകമാകട്ടെ നമ്മിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ യാത്രക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാവുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾ ആഹ്ലത്തിൻ്റെ യാത്രക്കാരാവുക എന്ന് തക്കവയുടെ ഭാഗമായി അവിടുന്ന് നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ദിവസവും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഗേഹം ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് മാലിക്കി യൗമിദ്ദീൻ പ്രതിഫലനാളിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാനെ എന്ന് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഒരു പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ നാൾ വരാനുണ്ട് വല്ലാഹ്റത്തു ഹൈറും അബുക ആ ആഹ്റത്താണ് പരലോകനാളാണ് ഏറ്റവും നല്ലതും എന്നെന്നും അവശേഷിക്കുന്നതും ദുനിയാവ് നമുക്കൊരു താൽക്കാലികമായ താവളം മാത്രമാണ് അത് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള കൃഷിയിടമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ നാളേക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് യായു ഹല്ലദീൻ ആമനുത്തക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കൂ വൽ തന്നൂർ നഫ്സുൻ ഓരോരുത്തരും നോക്കട്ടെ മാ കദ്ദമത്തിൽ ഹദീൻ നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത് വത്തക്കുന്ന ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ആ ഒരു ചിന്തയുടെ പ്രയോഗവൽക്കരണത്തിനായി അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക സുറത്തുൽ ഹഷറിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ള ആയത്താണ് ഇന്നല്ലാഹ ഖബീറും ബിമാ തഅ്മലുൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ ആയത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തക്വ കൊണ്ട് ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ രണ്ട് തക്വയുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് വൽ തന്നൂർ നഫ്സുൻ മാ കദ്ദമത്തിൽ ഹദീൻ 
നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലെ തപ്പുക ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു മരണ വാർത്ത കേട്ടിട്ടോ അപകട വാർത്ത കേട്ടിട്ടോ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു ടെൻഷൻ അതിൻ്റെ പേരല്ല തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഞാൻ ഇവിടെ എന്നൊന്നും താമസിക്കേണ്ടവനല്ല എപ്പോൾ അള്ളാഹു വിളിച്ചാലും മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടവനാണ് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ കാണിക്കുവാനുള്ള ബാധേയമുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി നാളേക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വലിയ ഒരു നന്മയുടെ കൂമ്പാരം സമ്പാദിക്കുന്ന ആ ജീവിത ശീലത്തിനാണ് ശൈലിക്കാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയുക അതിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം അതിൻ്റെ പരിപൂർണമായ പ്രതിഫലം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറേയേറെ അമലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഈ അമലുകൾക്കെല്ലാം ബാധ്യത്വം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ ചുമ ഈ ചുമയിൽ ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ പരിപൂർണമായ പ്രതിഫലം ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുക അതുപോലെ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും ആ അമലുകളിലെല്ലാം തന്നെ നൂറിൽ നൂറ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുക ആ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടി ഓരോ അമലിനെയും നമ്മൾ പരിപൂർണമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ അതിനൊരു വലിയ അർത്ഥമുണ്ടാകും ആ ജീവിതത്തിനൊരു ചിട്ടയുണ്ടാകും ആ ജീവിതത്തിനൊരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ആ ജീവിതത്തിൽ വെറുതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യു ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല സമയം വെറുതെ പാഴാവുകയില്ല സമ്പത്ത് വെറുതെ പാഴാവുകയില്ല എല്ലാം തന്നെ നാളേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ത ഒരു സമ്പാദ്യമായി കൊണ്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹു താല അത്തരം മുത്തത്തിങ്ങളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗധേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലേക്കും അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ അറിയാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു അതാകട്ടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഗതിയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അടുത്ത അധികാരത്തിലേറുന്ന ഭരണാധികാരിയാരാണ് എന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗധേയം ഈ രാജ്യം എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക എന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ആവശ്യമുള്ള ചിന്തയാണ് ആവശ്യമുള്ള ചിന്തക്ക് വിശുദ്ധ കുർഹാൻ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഏത് ചിന്തയും അവർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അവർ അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ രാവിലെ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന ചായക്കടയിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന മൊത്തം ഒരു ഒരു ചർച്ചയുടെ സമാഹരണം കൊണ്ടോ അല്ല സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അവരുടെ നിലപാടുകളും അവരുടെ വിചിന്തനങ്ങളും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു അടിത്തറവുണ്ട് ആ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും പഠിക്കാനും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ അങ്ങനെയൊക്കെ നിർണയിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്ന് സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാലത്തെയും ചരിത്രത്തെയും വർത്തമാനത്തെയും ഒക്കെ നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രതിഫലം രണ്ടാമത്തേത് വളരെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പൗരനായി മാറുക ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് താല്പര്യമുള്ള ജാഗ്രതയുള്ള ഒരു പൗരനായി മാറുക എന്നുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ഇനിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കുത്തുവകളിൽ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ബലമേകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു വേള പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് അത്രത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വേള അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വലിയ ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ആളുകളെക്കുറിച്ചൊന്നും അത്രത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുപത്തിനാല് തവണ അയാളുടെ പേര് തന്നെ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഏത് സൂറയിലും ഒരു പരാമർശം എന്ന നിലക്ക് ഭൂരിപക്ഷ സൂറകളിലും അയാളെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അയാളുടെ പേര് ഫിറാവുൻ എന്ന ഫിറാവുൻ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഫറോവ രാജാവ് എന്ന് പറയും 
നമുക്കറിയാത്ത ഒരാളല്ല എന്തൊക്കെയോ അയാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഭയങ്കരനായ ശത്രുവാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫിറാവിൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഓടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഓടി വരാൻ വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹു താല ഒരാളെ കുറിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് ഫിറാവിനൊരു പ്രതീകമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിലെ തിന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ് എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഓമുൽ കിയാമത്തിൽ ഫിർഅവൻ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ ജാഥ മഹ്ഷറിലേക്ക് വരും ആ ജാഥയെ നയിക്കുന്നത് ഫിർഅവനാണ് അപ്പൊ ആ ജാഥയിൽ ഉള്ളത് ആര് എന്ന് നാം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഫിറാവിന്റെ അതേ ചിന്താഗതിയുള്ള വിവിധങ്ങളായ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ആളുകളെയും പിന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടൊരു ജാഥയുമായി ഫിർഅവൻ മഹ്ഷറയിലേക്ക് വരുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല അള്ളാഹുത്താൽ അയാളുടെ ഗാംഭീര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ഭരണത്തിന്റെ രീതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ ചെയ്ത കാലത്തെ അർത്ഥങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ഗതിവിഗതികളെ അള്ളാഹുത്താല പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചും അയാൾ ഇപ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അത്രത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു പ്രതീകമാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അള്ളാഹു താല എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷേ അതെല്ലാം നൽകിയ തമ്പുരാനെ നിഷേധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല വെല്ലുവിളിച്ചു എന്നത് മാത്രമല്ല നീ അല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയവൻ ഞാനാണ് എന്ന് നികളിച്ചു അഹങ്കരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനും ആ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാനും വന്ന പ്രവാചകനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ തൻ്റെ സിൽബന്തികളോട് ഫിറോൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഒരു വലിയ ഗോപുരം എനിക്ക് പണിത് തരൂ ആ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ മൂസയുടെ ഇലാഹ് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ അത്രത്തോളം അഹങ്കാരത്തിന് കയ്യും കാലും വെക്കുക എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഇത് അഹങ്കാരത്തിന് കയ്യും കാലും മാത്രമല്ല വെച്ചത് അഹങ്കാരത്തിന് എല്ലാം വെച്ച ഒരു പ്രതിരൂപം അങ്ങനെയാണ് ഫിറാവിനെ അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഫിറാവൻ ഭരിച്ചത് ഈജിപ്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈജിപ്ത് അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ പ്രദേശമാണ് അന്നാളുകൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈജിപ്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ് അത്രയും പുഴകളും ആരാമങ്ങളും ആറുകളും വയലേലകളും അങ്ങനെയുള്ള കാർഷികമായ പുരോഗതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമൃദ്ധിയുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു ഈജിപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈജിപ്തിനെ അടക്കി ഭരിച്ച ഫറോവ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരു രാജാവിനെയാണ് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ ഫിറാവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരൊറ്റ ഫിറാവിൻ്റെ കഥയാണ് മറ്റു ഫറോവന്മാരെ കുറിച്ചൊന്നും അള്ളാഹു താല പരാമർശിക്കുന്നില്ല ഇതിലൊരൊറ്റ ഫറോവ മാത്രമേ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വരുന്നുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ ഫിറാവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജവംശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ രാജവംശം ഈജിപ്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈജിപ്തിൽ അധികാരം കൈയാളിയിരുന്നത് ബനു ഇസ്രയേൽ മക്കളാണ് അവർ ഈജിപ്തിൽ എത്തുന്നത് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ കാലം മുതലാണ് ആ ചരിത്രവും ഖുർആാനിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സൂറ യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്ത് ഖുർആാനിലുണ്ട് ആ സൂറ യൂസുഫിൻ്റെ പ്രമേയം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബനു ഇസ്രയേൽക്കാർ ഈജിപ്തിലെത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും വേണ്ടത്ര അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ യാക്കൂബ് അലൈഹി ഇസ്ലാമയുടെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളുടെ അങ്ങനെ അതിൽപ്പെട്ട യൂസുഫിൻ്റെ അവരൊക്കെ യൂസുഫും ആ മറ്റു സഹോദരന്മാരും തമ്മിലുള്ള ശാസ്ത്രപത്തിൻ്റെ യൂസുഫിൻ്റെ മറ്റു സഹോദരന്മാർക്ക് പിതാവായ യാക്കൂബിനോടുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകമായ വെറുപ്പിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഥകളിലൂടെ അള്ളാഹുത്താല വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ എറിയപ്പെട്ടു യൂസുഫ് യൂസുഫിനെ കൊല്ലാനാണ് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞത് 
പക്ഷേ അള്ളാഹു താല തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ആ കിണറ്റിൽ വലിയ സംരക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തു പ്രഭാതമായപ്പോൾ വന്ന ഒരു വ്യാപാര സംഘം ഈ കുട്ടിയെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ഈജിപ്തിലേക്ക് ആ കുട്ടിയുമായി പോയി ഈ കുട്ടിയെ അടിമച്ചന്തയിൽ വിറ്റു അടിമച്ചന്തയിൽ ആ കുട്ടിയെ വാങ്ങുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രഭുവാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിലെ പ്രഭുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി തന്നെയാണ് അൽ അസീസ് എന്നെ അള്ളാഹു പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന് പ്രഭു എന്നും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് എന്താകട്ടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്ന യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങനെ അവിടെ യുവാവായി അവിടുത്തെ കൊട്ടാരത്തിലെ സഹധർമ്മിണി അവിടെ രാജാവിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയുമായുള്ള ചില പ്രത്യേകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിമിത്തം യൂസുഫ് ജയിലിലായി ജയിലിലായിരിക്കെ ഈജിപ്തിൽ വലിയ ക്ഷാമങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഈ ക്ഷാമങ്ങളുടെ പരിഹാരാർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് രാജാവിങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ യൂസുഫ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാൾ വഴി രാജാവിനെ അറിയിച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം രാജാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ തിരികെ എത്തി അവിടെ പടർന്നു പിടിച്ച ക്ഷാമത്തിനുള്ള പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിലൂടെ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായി അങ്ങനെ പിന്നെ ഭരണകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ മേൽനോട്ടമായി പിന്നെ പിന്നെ പ്രഭു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയായി ആ ഒരു കഥയുടെ ഒടുവിൽ എങ്ങ എപ്ര എത്രയോ ദൂരെ താമസിക്കുന്ന തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈ ഈജിപ്തിലെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇതാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ ചരിത്രം പക്ഷേ ഈ ചരിത്രത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിച്ച ബനു ഇസ്രയേൽ സമുദായം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ഈജിപ്തിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അവരവിടെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമക്ക് ശേഷവും അവരവിടെ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലൊക്കെ തുടർന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ബനു ഇസ്രയേൽക്കാർ ധിക്കരിച്ചു അതിലൂടെ അള്ളാഹു താല അവരെ പരീക്ഷിച്ചു ഒരു കാലത്ത് രാജാധിപത്യത്തിൽ വലിയ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ബനു ഇസ്രയേലികളെ തിബിത്തികളായ വംശം പരാജയപ്പെടുത്തി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല തിബിത്തികൾ ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം ഈജിപ്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് വംശവഹിമ വംശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനുള്ള മഹിമ അങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധാന്തം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ആ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം അവിടുത്തെ പൗരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വംശ മഹിമ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കെബിത്തികളാണ് അതുകൊണ്ട് കെബിത്തികൾക്കാണ് അധികാരം കെബിത്തികളുടെ കയ്യിലാണ് സമ്പത്ത് കെബിത്തികളുടെ കയ്യിലാണ് കാർഷിക വിള നിലങ്ങൾ എല്ലാം കെബിത്തികളുടെ അതോറിറ്റി അവരാണ് വേറെയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അവിടെ ഒന്നിലും ഓതറൈസേഷൻ ഇല്ല അവർ പതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നിലങ്ങളല്ലാതെ അവർ കൊടുക്കുന്ന അവകാശങ്ങളല്ലാതെ ഗൾഫിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം മനസ്സിലാകും അവിടെ നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അതോറിറ്റി അവിടെയുള്ള ഒരു വത്തനിയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരാൾക്ക് അവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങാനോ സ്വന്തമായി തന്നെ ഓതറൈസേഷനോടുകൂടി എന്തും ചെയ്യാനോ അധികാരമില്ല അവിടുത്തെ ഒരാളുടെ പെർമിഷനോടുകൂടി അയാളുടെ കീഴിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈജിപ്തിൽ ബനു ഇസ്രയേൽക്കാർ അത്തരം ഒരു അധപ്പതനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു അഥവാ കൃപത്തികളുടെ ദയാദാക്ഷിണ്യത്തിന് മാത്രം നിന്നുകൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു താല അവരെ മാറ്റി പിന്നീട് എന്താണ് ഉണ്ടായത് വംശ മഹിമ സിദ്ധാന്തം ഈജിപ്തിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി ബനു ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഈജിപ്തിലേക്ക് ഒരു കാലത്ത് കടന്നു വന്നവരാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ മണ്ണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ എന്ന നിലക്കുള്ള പ്രത്യേകമായ അവകാശങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലെന്നും അവരാകട്ടെ ഇവിടെയുള്ള കെബിത്തികളായ ആളുകൾക്ക് അടിമപ്പണി ചെയ്യേണ്ടവരാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ആ അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന ഒരു നിലപാട് മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ രാജ്യത്തുള്ളൂ എന്നുമുള്ള പ്രത്യേകമായ ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കപ്പെട്ടു ആ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബനു ഇസ്രയേൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ എല്ലാവരും അടിമകളായി മാറി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടന്നൊരു സംഗതിയല്ല അമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടന്നൊരു സംഗതിയല്ല പടിപടിയായുള്ള 
തലമുറകളുടെ നൈരന്തര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവിടെയുള്ള ആദ്യത്തെ വനു ഇസ്രയേൽക്കാർ വളരെ ഉന്നതരായിരുന്നു സ്വന്തമായി തന്നെ അവർക്ക് പല അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ കാലത്ത് അവിടുത്തെ അധികാരത്തിൽ വരെ ഭരണാധികാരത്തിൽ വരെ അവർക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കാലമേറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചരിത്രം ഗതി മാറിപ്പോയപ്പോൾ അതേ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മറ്റു അധികാരികളുടെ അടിമകളായി മാറുന്നു ഇത് അള്ളാഹു കാല വെറുതെ പറയുകയല്ല നമ്മളോട് ചിന്തിക്കാൻ പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമുദായങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹു താല ഒരു കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു പനി ഇസ്രയേൽക്കാർ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവർ വ്യതിചലിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ കൈയൊഴിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കളെ കൊന്നു ദീനിൽ അവർ പലതും വേണ്ടാത്തത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്യങ്ങളെ പരിഹസിച്ചു ഇതിനൊക്കെ ആയത്തുകൾ പിൻബലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് സമയക്കുറവ് കൊണ്ടിട്ട് വിശദീകരിക്കാത്തതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവോട് കടുത്ത നന്ദി കേട്ട് കാണിച്ച് അവരോട് അള്ളാഹു താലയും അവരെ പരീക്ഷിച്ചു സൂറത്തുൽ ബക്കറ നിങ്ങളിൽ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ എന്ന ആയത്ത് മുതൽ അങ്ങോട്ട് കുറേയേറെ ആയത്ത് ആ ഒന്നാമത്തെ ജുസ് തീരുന്നത് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബനു ഇസ്രയേൽക്കാരും അള്ളാഹുവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾ അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർ അള്ളാഹു താല പല നിലക്ക് രക്ഷിച്ചത് കാത്തത് സംരക്ഷിച്ചത് അവർ എല്ലാം കൊണ്ടും അറം പറ്റിയ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു താല അബൗദ്ധികമായ രൂപത്തിൽ അവരെ സഹായിച്ചത് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അത്രയും അള്ളാഹു താല അവരെ തൻ്റെ ആളുകളാക്കി നോക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫിർഹാൻമാരുടെ കാലമായപ്പോഴേക്ക് അവർ ഈജിപ്തിൽ അടിമകളായി മാറി അടിമകളായി മാറി അവിടുത്തെ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ സമുദായത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് അവർക്കവിടെ യാതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഇല്ല പൗരത്വമില്ല എന്തൊക്കെ തെളിയിച്ചാലും എന്തൊക്കെ തെളിയിക്കാനുള്ള കാടുകൾ കൊണ്ടുവന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ പൗരന്മാരല്ല എന്നേ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയൂ ഞങ്ങളുടെ അജ്ഞാനുവർത്തികളായി നിലകൊള്ളാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം ഞാൻ ഓതി വെച്ച ആയത്തൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായി ആ ആയത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു താല സൂറത്തുൽ കസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കസസ് കുട്ടികൾ ധാരാളമുള്ള സദസ്സാണ് ഞാൻ പറയുന്നു വെക്കേഷനാണ് പലർക്കും ഈ വെക്കേഷന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഞാനൊരു പ്ലാൻ തരുന്നു ഖുർആാനുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അടുക്കുവാൻ ഈ വെക്കേഷൻ ഈ വെക്കേഷനിൽ തന്നെയാണല്ലോ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസവും കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹു താല ആ റമദാനിനെ വരവേൽക്കാനും അതിൽ യഥാർത്ഥ മുസൽമാനായി ജീവിക്കുവാനുമുള്ള മഹത്തായ തോഫിയൊക്ക നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഖുർആാനുമായി കുറച്ചുകൂടി ഇടപഴകുവാൻ എന്തുകൊണ്ടും പറ്റുന്ന നല്ല ദിവസങ്ങളാണ് ഈ വരുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ചില കുറിപ്പുകളിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കുക സൂറത്തുൽ ഖസസ് കസസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സ്റ്റോറീസ് എന്നാണ് സ്റ്റോറീസ് കഥകളാണ് കഥകളാണ് അള്ളാഹു താലൊക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സറിയാം നമുക്ക് വലിയ തത്വങ്ങളോടൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമില്ല തത്വങ്ങൾ കുറച്ച് കേട്ടാൽ നമ്മൾ മടുത്തു പോകും കൊട്ടുവായിടും പലർക്കും മയക്കം വരും അപ്പം അള്ളാഹു താല തത്വത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കഥ അവതരിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഖുറാനിനൊരു ശൈലിയുണ്ട് ആദ്യം കടുകടുത്ത ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പറയും പിന്നെ ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചില ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ കഥകളായി വിവരിക്കും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം സൂറത്ത് യാസീനാണ് യാസീൻ സൂറത്ത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താലായുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള പ്രത്യേകമായ ശൈലി മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും പറ്റും അതിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ കസസ് അഥവാ കഥകൾ എന്ന പേരോടുകൂടി തന്നെയുള്ള സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള രണ്ട് ആയത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് ഇന്ന ഫിറാവും തീർച്ചയായും ഫറോവ അല ഫില്ലർ 
ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരിയായിരിക്കുന്നു നികളിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് അത്യുന്നതൻ എന്ന് വാദിച്ചിരിക്കുന്നു അല എന്ന വാക്കിന് അതൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അത്യുന്നതൻ ഞാനാണെന്ന് വാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഈജിപ്തിലെ ആളുകൾ അയാൾ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭജനത്തിൽ അവർ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അവരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏത് കാലത്തും തന്റെ അധികാരം മരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുവാൻ അധികാരികൾ പ്രയോഗിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കുറിച്ച് പറയും അവർ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു വലിയ സംഗതിയാണെന്ത് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഇന്ത്യക്കാരെ പല നിലക്കും ഭിന്നിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒത്തൊരുമയില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാക്കി ഇന്ത്യക്കാരെ മാറ്റിയിട്ട് ആ അനൈക്യത്തിൽ നിന്ന് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ അധികാരത്തിൽ തുടർന്നു ഫറോവ ഈജിപ്തിൽ ചെയ്തത് എന്താണ് വംശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈജിപ്തുകാരെ അയാൾ വിവിധങ്ങളായ കക്ഷികളാക്കി എന്നിട്ട് പറയുന്നു അവരിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ അടിച്ചമർത്തി അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഭരണാധികാരത്തിന് വേണ്ടി ചിലർ തിപ്പത്തികളായ ആളുകൾ ആ തിപ്പത്തികളിൽ തന്നെ പ്രത്യേകമായ വിഭാഗം ഫിർ ഔൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വംശം ഈ ഫിർ ഔൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സൂര്യപുത്രന്മാർ എന്നാണ് സൂര്യന്റെ പുത്രൻ മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയമായ അനുഭൂതികളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങളാണത് സൂര്യനെ ഒരു ദേവനായി ചിത്രീകരിക്കുക എന്നിട്ട് സൂര്യന്റെ മക്കളാണ് ഈജിത്ത് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറവമാർ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുക അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ദേവനാണെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ പുത്രനും ദേവനാണ് സൂര്യൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ പുത്രനെയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ മതത്തിന്റെ ചൂഷണോപാധികൾ പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വേറെ ചിലത് തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിയുന്നവർക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മതത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചൂഷണ ഉപാധിയാകുക അതൊക്കെ പയറ്റിയാളെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഫിറോവിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അയാളുടെ സ്ഥാനപ്പേര് തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു സൂര്യപുത്രൻ ഫിറാവൻ സൂര്യപുത്രൻ എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടുത്തെ ആളുകളെ വിഭജിച്ചു വംശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ചു അവരിൽ ഒരു കൂട്ടരെ അയാൾ അടിച്ചമർത്തി അതിലെ ആൺകുട്ടികളെ കൊല്ലാകൊല ചെയ്തു തലമുറയെ ശണ്ഡീകരിക്കുക എന്ന് പറയും എന്തിനു വേണ്ടി ആ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഇനി തന്റെ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് ഒരു ചരിത്രം അറിയുന്നുണ്ട് ഫിറോൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നത്തിൽ അയാൾ കണ്ടത് ബനു ഇസ്രയേൽ സമുദായത്തിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി പിറന്നിരിക്കുന്നു ആ ആൺകുട്ടി വളർന്നു വലുതായി തന്റെ അധികാരത്തെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞെട്ടിയുണർന്ന ഫിറോൻ അപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി ബനു ഇസ്രയേൽ സമുദായത്തിലെ ഒരു പെണ്ണും ആൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകരുത് അങ്ങനെ ആൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് അപ്പോൾ തന്നെ കൊന്നുകൊള്ളണം അവിടുത്തെ നിയമമായി അത് വന്നു അങ്ങനെ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്ന ബനു ഇസ്രയേൽ വനിതകളെ മുഴുവൻ അവിടെ ഹരാസ് ചെയ്തു ചാര കണ്ണുകൾ അവരുടെ മേൽ വന്നു അവർ പ്രസവിക്കുന്നതും നോക്കി ഫിറോവിൻ്റെ ചാരന്മാർ കാത്തുനിന്നു അങ്ങനെ അത് പ്രസവിച്ചത് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അതിനെ മാതാവിൽ നിന്നും പിഴുതെടുത്ത് അതിനെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് കഷ്ണമാക്കി കൊന്നു യുദ്ധു അഭിനാഹും ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വെറുതെ കഥ പറയുകയല്ല നമുക്ക് പാഠമായിട്ടാണ് യുദ്ധും അവരിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പക്ഷേ മാനം മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല തിപ്പത്തികളുടെ ഏത് ഇംഗിതത്തിനും അവർ വഴങ്ങിക്കൊള്ളണം അങ്ങനെ ജീവിക്കാം അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് ഇന്ന ഹുഖാന മുസ്മിനൽ മുഫ്സിദീൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവരിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിലായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ വനുരീതു നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഫിറോവിനെയും അയാളുടെ പ്രകൃതികളുടെയും ഭീകരമായ താണ്ഡവങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭയപ്പാടുണ്ടല്ലോ ആ ഭയപ്പാടിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചാൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാകും
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യവുമായി എന്തെന്തൊക്കെയോ ബന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് വെറുതെ അല്ല അള്ളാഹു ഈ ഫിറോവിൻ്റെ ഈജിപ്തിൻ്റെ ഈ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യയുമായി വലിയ ബന്ധം ഈ പറയുന്ന ഈ ചരിത്രത്തിനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഈജിപ്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരികളെ തൂത്തെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് അധികാരത്തിലേറിയത് അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവർ ഓരോരോ തിസീസുകൾ ചുട്ടെടുത്തത് അതിന് എങ്ങനെയാണ് അവർ മതത്തിൻ്റെ മേലങ്കി അണിയിപ്പിച്ചത് ആ നാട്ടിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മതവിശ്വാസികളുടെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള വിശ്വാസധാരകളെയാണ് അവർ ഇതിനു വേണ്ടി ചൂഷണം ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായി അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് തട്ടിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന ഹുഗാനമിനൽ മുഫ്സിദീൻ ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുന്നു അടുത്ത ആ ആയത്തിലെ സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല കാരണം ആ സന്തോഷ വാർത്തക്ക് മുമ്പ് ഫിർഹാവുൻ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ഈജിപ്തിനെ മലീമസമാക്കി എന്നും അതിന് വലിയ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ എന്തെല്ലാം വില നൽകേണ്ടി വന്നു എന്നും അടുത്ത ഹുത്തുബയിലൂടെ നമുക്ക് പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിത്തറകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ അടിത്തറയില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാറ്റ് വീശുമ്പോഴേക്ക് ഒരു നിലപാടുണ്ടാക്കുക ആ കാറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളും മാറിപ്പോവുക എന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളായി മാറരുത് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ നമുക്ക് ഏത് രംഗത്തുമുള്ള നിലപാടിന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനങ്ങളെയും ആ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെയും ആധാരമാക്കി കൊണ്ടു വേണം നമുക്ക് വർത്തമാന കാലത്ത് നമ്മുടേതായ നിലപാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനു താല വിശ്വാസത്തിന് അനുസൃതമായി കൊണ്ട് നിലപാടെടുക്കുകയും അതിൽ അടിയുറച്ച് നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന സുദൃഢ ബോധ്യമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ